দুনিয়ার সাত কোটি মানুষের মুক্তির স্বার্থে আর আমার এই স্বাধীন এই চির উন্নত আল্লাহর দেওয়াই পবিত্র বাংলার মাটিকে শান্তি কায়েম করবার জন্য হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান মুসলমান ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের জিন্দগিতে শান্তি কায়েম করবার জন্য কোরআন যেভাবে মসজিদে চলে সেভাবে অর্থনীতি রাজনীতি রাষ্ট্র ব্যবস্থা সর্বক্ষেত্রে বিচার ব্যবস্থা সহ আল্লাহর কোরআনকে বাস্তবায়ন করবার জন্য শপথ নিয়ে ঘরে ফিরতে হবে এই কোরআনের রাজ কায়েম করবার জন্য প্রথমে চোখের অশ্রু দিতে হবে রাজি আছেন এরপরে মাথার খাম পায়ে ফেলতে হবে রাজি আছেন এরপরে এক সময় প্রয়োজন হলে বুকের রক্ত দিতে হলে রক্ত দেব জীবন দিতে হলে জীবন দিব খোদার জমিনে খোদার কোরআনের রাজ কায়েম করবার জন্য যা দিতে হয় তাই দিতে কারা কারা রাজি আছেন কারা কারা রাজি আছেন আল্লাহ কবল করেন ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد الذي ارسله الله الى كافه الناس بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعثت الى الناس كافه وانا خاتم النبيين ولا نبي بعدي بارك الله لنا ولكم في القران العظيم ونفعنا واياكم بالايات والذكر الحكيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد نهايه قابل احترام حضرت محترم صدر جلسه উপস্থিত হজরত ওলামা ইকরাম সম্মানিত মুরব্বি সাহেবান সমবেত ইসলাম প্রিয় কোরআন প্রেমিক তহিদি মুসলমান ভাই ও বন্ধুগণ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমীর রশেষ শুক্রিয়া যে আজকে অত্যন্ত বরকতময় এক মজলিস রাজশাহী শহরের ঐতিহ্যবাহী ইসলামী শিক্ষার প্রাণ কেন্দ্র দারুল আলম মালোপাড়া মাদ্রাসার চোদ্দশো আটত্রিশ উনচল্লিশ হিজরির শিক্ষাবর্ষের পবিত্র বুখারি শরীফের খতম উপলক্ষে আয়োজিত এই মোবারক মাহফিলে আল্লাহ পাক আমাদেরকে হাজির হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন রব্বে করিমের বড়ই মেহরবানি এই জন্য আল্লাহ দরবারে শুক্রিয়া আদায় করে মোহতরম হাজরিন 
আমি আপনাদের সম্মুখে পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ থেকে সুরতুল মায়েদার একটি আয়াত তেলাবত করেছি একটি ঐতিহাসিক আয়াত যে আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ইসলাম কেন শ্রেষ্ঠ ইসলাম কেন অনন্য ইসলাম কেন অতুলনীয় তার মূল কারণ উদ্ঘাটন করেছেন দুঃখ এবং পরিতাপের বিষয় হল আজ উম্মতে মুসলিমা ইসলামের যে মূল রহস্য সৌন্দর্যের যে মূল কেন্দ্রবিন্দু সেটা মুসলমানরা ভুলে গেছে শুধু ভুলে গেছে তাই নয় বরং মুসলমানরা সেটা পরিত্যাগ করে বসে আছে অথচ যারা ইসলামের দুশ্মন যারা ইসলামের শত্রু তারা এক মুহূর্তের জন্যও ইসলামের মূল শক্তি এবং সৌন্দর্যের জায়গাটাকে তারা ভুলে যায় নাই তারা স্মরণে রেখেছে মনে রেখেছে শুধু মনে রেখেই ক্ষান্ত হয়নি বরং তারা ইসলামের সেই মূল জায়গাটাতে আঘাতের পর আঘাত করে উপর্যপুরী আক্রমণের মাধ্যমে ইসলামের সেই মূল কেন্দ্রবিন্দুটা যেই হৃৎপিণ্ডটা সেটার উপর আঘাত করতে করতে আজ উম্মতে মুসলিমাকে তারা পর্যুদস্ত করে ফেলেছে এটা হলো পরিতাপের বিষয় যদি কোনো একজন গৃহস্থর ঘরের মধ্যে মূল্যবান কোনো সম্পদ থাকে সে যদি সেই সম্পদের ব্যাপারে থাকে বেখবর গাফেল অথচ সেই সম্পদকে যারা ছিনতাই করতে চায় চুরি করতে চায় সেটাকে যারা সেখান থেকে লুটে নিতে চায় তারা যদি থাকে তৎপর লুটেরারা হলো তৎপর আর গৃহস্থ হলো গাফেল তাহলে সেই গৃহস্থের ঘরে মূল্যবান সম্পদ সংরক্ষিত থাকা সম্ভব নয় আজ মুসলমানদের হয়েছে সেই অবস্থা মুসলমানদের ঘরে মহামূল্যবান সম্পদ তারা গাফলাতের ঘুমে বিভর আর মুসলমানদের ঘর থেকে মহামূল্যবান সেই সম্পদ লুটপাটকারী লুটেরারা তারা তৎপর রয়েছে মুসলমানদের সেই গৌরবের সম্পদ চিন্তাই করবার জন্য পরিণামে যা হওয়ার তাই হয়েছে এক সময় যারা ছিল বাদশার জাতি আজ তারা গোলামের জাত এক সময় যারা পৃথিবীতে সূর্য বীর্যের ইতিহাস কায়েম করেছিল আজকে তারা ভিরুকা পুরুষের দল এক সময় যারা সারা পৃথিবীর মানুষের ঘরে ঘরে শান্তির পয়গাম পৌঁছে দিয়েছিল আজ তাদের ঘরে ঘরে সন্ত্রাসের তিলক লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে তাদের কপালের উপর আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন উম্মতে মুসলিমাকে এই দুঃখ দুর্দশা এবং করুণ পরিণাম থেকে রক্ষা করুন বুখারি শরীফের হাদিসের কিতাবের মধ্যে বর্ণিত হয় জাতিল ইহুদ ইলা ওমর আব্দুল খাত্তাব একদল ইহুদি খলিফুদুল মুসলিমিন হজরতে ওমরে ফারুক রদি আল্লাহ তালহুর নিকট এসে হাজির হলো এসে তারা বলল ইন্নাকুম তাকরাউনা আয়াতান হে মুসলিম খলিফা ওমর তোমরা তোমাদের ধর্মগ্রন্থ কোরআনে পাকের মধ্যে এমন একটি আয়াত তেলাবত করে থাকো যে আয়াতটি আল্লাহ পাক একমাত্র তোমাদের ধর্মগ্রন্থ কোরআনেই নাজিল করেছেন সেই আয়াতটি যদি তোমাদের কিতাব কোরআনে নাজিল না হয়ে আমাদের ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাত কিতাবের মধ্যে নাজিল হতো তাহলে আমরা এতটাই আনন্দিত হতাম আমরা এতটাই নিজেদেরকে গৌরবান্বিত ভাবতাম এতটাই উৎফুল্ল হতাম যে লও নাজালা যে আমরা আনন্দের আতিশয্যে সেই আয়াত তাওরাত কিতাবে নাজিল হওয়ার দিবসকে আমাদের জাতীয় উৎসবের দিবস হিসাবে আমরা উদযাপন করতাম মোহতারাম হাজরিন যে আয়াত পেলে ইহুদিরা তারা কেমত পর্যন্ত আনন্দ উদযাপন করত সেই আয়াত ইহুদিরা পায় নাই সেই আয়াত খ্রিস্টানদের কিতাবে নাজিল হয়নি সেই আয়াত পৃথিবীর ইতিহাসে অন্য কোন ধর্মাবলম্বীদের জন্য আল্লাহ পাক পাঠাননি সেই আয়াত খানা আল্লাহ পাক নাজিল করেছেন একমাত্র মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ আল্লাহর কোরআনের মধ্যে কিন্তু বড় আফসুসের বিষয় হলো এই আমরা তো পেলাম সেই ঐতিহাসিক ঘোষণা কিন্তু 
তার তাৎপর্য এবং তার মাহাত্মের ব্যাপারে আজকে উম্মতে মুসলিমা বেখবর সেটি আয়াত হলো আল ইয়াউমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নিয়ামাতি আল ইয়াউমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নিয়ামাতি ওয়া রাদিতু লাকুমুল ইসলাম দীনা এই আয়াতের কথাই তারা আক্ষেপ করে বলেছে কি আছে এই আয়াতের মধ্যে এই আয়াতটি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নাযিল করেছেন ইসলামের এক ঐতিহাসিক মুহূর্তে আল্লাহ নবীজি মুহাম্মদ আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের এক স্মরণীয় মুহূর্তে তিনি যখন বিদায় হজে ছিলেন সুলক্ষ সাহাবীকে নিয়ে হজের মূল আমল উকুফে আরাফা করতেছিলেন দিনটা ছিল ইয়ামে আরাফা জিলহজ মাসের 9 তারিখ পবিত্র জুমার দিন আল্লাহর নবী আরাফার ময়দানে বিদ্যমান সুলক্ষ সাহাবী পরিবেষ্টিত অবস্থায় সেই সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে জিব্রিল আমিন কোরআনে পাকের এই আয়াত নিয়ে নাযিল হলেন এই আয়াতে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন একটি ঐতিহাসিক ঘোষণা দিয়েছেন ঘোষণাটি হলো যে আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম ইসলামকে পরিপূর্ণ করে দিলাম ইসলামকে আল্লাহ পাক পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন কি কি পরিপূর্ণ দিন আন অর্থাৎ মানুষের জীবন যাপন করবার পদ্ধতি হিসেবে আল্লাহ পাক ইসলামকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন সুতরাং ওরাদিতু লাকুমুল ইসলাম আদিনা কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ার মানুষের জন্য জীবন যাপন করবার জীবন পথ চলবার একমাত্র গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি হলো আল্লাহর নিকট ইসলাম এই ঘোষণার পর থেকে ইসলাম পেল এক নতুন গৌরব সেটা হলো ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ইসলাম হলো মুকাম্মাল নেজামে হায়াত ইসলাম হলো কমপ্লিট কোড অফ লাইফ এটাই আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনের মধ্যে ঘোষণা করে দিয়েছেন পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার অর্থ কি ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা এই কথার অর্থ হলো যে মানুষের জীবনে যা কিছুর প্রয়োজন মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত মাথার চুল থেকে নিয়ে পায়ের নখ পর্যন্ত ঘরের বেডরুম থেকে নিয়ে শুরু করে বঙ্গভবন পর্যন্ত ড্রয়িং রুম থেকে নিয়ে শুরু করে প্রধান বিচারক বিচারপতির অঙ্গন পর্যন্ত মানুষের জিন্দগিতে যা কিছুর প্রয়োজন তার কমপ্লিট সলিউশন পূর্ণাঙ্গ সমাধানের নাম হলো ইসলাম আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ইসলামকে সেভাবেই সেট আপ দিয়েছেন সেভাবেই আল্লাহ পাক ইসলামের তরতিব দিয়েছেন এই হলো কোরআনে পাকের সেই মহান ঘোষণা যেই ঘোষণার জন্য আক্ষেপ করেছে ইহুদিরা যেই ঘোষণার জন্য আফসুস করেছে খ্রিস্টানরা কিন্তু আল্লাহ পাক এই ঐতিহাসিক ঘোষণা ইহুদিদের ধর্মের ব্যাপারেও দেননি খ্রিস্টানদের ব্যাপারেও দেননি দিয়েছেন ইসলামের ব্যাপারে এটাই হলো মুসলমানদের তাৎপর্যের মূল কারণ বন্ধুগণ কোরআনে পাকের এই আয়াতের আলোচনার জন্য আমি আল্লাহ নবীর দুটি বিস্তারিত হাদিস থেকে খণ্ড খণ্ড দুটি অংশ আমি পাঠ করেছি নবীজি ইরশাদ করেছেন পূর্ববর্তী যত নবী রসুল আল্লাহ পাক দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন সেই সকল নবীদের সঙ্গে শেষ নবী যিনি আগমন করেছেন তার মৌলিক কিছু ব্যবধান আছে পার্থক্য আছে দুটি পার্থক্যের কথা এখানে আলোচনা করা হয়েছে যে আগের নবীদের তুলনায় শেষ নবীর বৈশিষ্ট্য কি নবীজি বলেন যে দুটো বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লেখ করা হলো এক নম্বর বৈশিষ্ট্য হলো আখরি নবীর আগে পৃথিবীতে যত নবী দুনিয়াতে আগমন করেছেন সমস্ত নবী দুনিয়াতে এসেছেন ইলা কৌমিহি খাস সাতান একটা নির্দিষ্ট জাতির নবী হয়ে নির্দিষ্ট একটা সম্প্রদায়ের নবী নির্দিষ্ট একটা এলাকার নবী নির্দিষ্ট একটা ভূগোলের ভৌগোলিক এলাকার নবী ভূখণ্ডের নবী 
যিনি যেই জাতির নবী যেই এলাকার নবী যেই ভূখণ্ডের নবী তার নবুবত ওই এলাকায় চলে ওই সম্প্রদায়ের উপর চলতো এর বাইরে আর তার নবুবত চলতো না এটাই ছিল পূর্ববর্তী সমস্ত নবীদের নবুবতের একটা অন এক বৈশিষ্ট্য কিন্তু আখেরি নবীকে আল্লাহ পাক এমন এক নবুবত দিয়েছেন যেটা এই পৃথিবীর কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় নির্দিষ্ট কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গে সীমাবদ্ধতা নয় আল্লাহ নবী বলেছেন আল্লাহ পাক আমাকে পাঠিয়েছেন তামাম পৃথিবীর সমস্ত মানুষের নবী হিসাবে সুতরাং আমার নবুবত যেমন আরবে চলবে আজমেও আখেরি পয়গম্বরের নবুবত চলবে তিনি যেমন এশিয়ার নবী ইউরোপের নবী তিনি যেমন আফ্রিকার নবী তিনি আমেরিকার নবী তামাম পৃথিবীর ইঞ্চি ইঞ্চি মাটির উপর আখেরি পয়গম্বরের নবুবত সমানভাবে কার্যকর এটা হলো একটা ব্যবধান যে অন্য নবীদের নবুবত চলত একটা গণ্ডিবদ্ধ এলাকায় একটা সম্প্রদায়ের উপর এর বাইরে সেই নবুবত চলতো না কিন্তু শেষ নবীর নবুবত তামাম বিশ্ব জুড়ে চলবে দ্বিতীয় পার্থক্য হলো এই আগেকার নবীগণ দুনিয়াতে আসতেন একটা লিমিটেড টাইমের জন্য সীমিত একটা সময়ের জন্য কুল্লামা হালাকা নবীন হালাফাহু আহার এক নবী দুনিয়া থেকে চলে যেতেন তিনি যাওয়ার কিছুদিনের মধ্যে আবার আরেক নবী আসতেন নতুন নবী যখন আসতেন পুরাতন নবীর নবুবত ক্যান্সেল স্থগিত রোহিত হয়ে যেত সেটা আর আগের নবীর নবুবতের কার্যকারিতা অবশিষ্ট থাকত না আগের নবীর নবুবত এটা রোহিত বলে গণ্য হতো আগের নবীর আনিত দিন আগের নবীর আনিত আসমানি কিতাব এই সব রোহিত বাতিল বলে গণ্য হতো নতুন নবীর নবুবত চলত নতুন নবীর আনিত দিন এবং তার শরীয়ত চলত এটাই ছিল আদম আলাম থেকে নিয়ে ঈসা আলাহিসালাম পর্যন্ত সমস্ত নবীদের কমন বৈশিষ্ট্য কিন্তু আখেরি পয়গম্বরকে আল্লাহ পাক এমন এক নবুবত দিয়েছেন যে এটার সময়ের কোন সীমাবদ্ধতা নাই আখেরি নবীর সাথ করেছেন আমাকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এমন এক নবুবত দান করেছেন আমার এই নবুবতের পরে কেয়ামত পর্যন্ত আর কোন নতুন নবী আসবে না সুতরাং এই নবুবত চলতে থাকবে কতদিন চলবে যতদিন পর্যন্ত এই পৃথিবী টিকে থাকবে ততদিন পর্যন্ত আখরি পয়গম্বরের নবুবত চলবে যতদিন পর্যন্ত এই আকাশের মধ্যে চন্দ্র এবং সূর্য তারা তাদের আলো বিকিরণ করবে ততদিন পর্যন্ত আখেরি পয়গম্বরের নবুবত চলবে যতদিন পর্যন্ত এই পৃথিবীর নদীয়ার সমুদ্রগুলোর মধ্যে পানির স্রোত বইতে থাকবে ততদিন পর্যন্ত আখেরি পয়গম্বরের নবুবত চলবে যতদিন পর্যন্ত আসমান এবং জমিনের মধ্যখানে একটা প্রাণী নিঃশ্বাস নেওয়ার মতো অবশিষ্ট থাকবে জীবিত থাকবে ততদিন পর্যন্ত আখেরি পয়গম্বরের নবুবত কার্যকর থাকবে সুতরাং এটা হলো বৈশিষ্ট্য দেড় হাজার বছর ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত হয়ে সেরেছে আরো কয় দেড় হাজার বছর দুনিয়া টিকে থাকবে এটা একমাত্র আলেমুল গায়েব আল্লাহ জানেন তবে আমরা এতটুকু দ্যর্থহীন ভাষায় কোরআন এবং হাদিসের দ্বারা বুঝতে পেরেছি জানতে পেরেছি যদি দুনিয়া আরো দেড় হাজার বছর টিকে থাকে আখেরি পয়গম্বরের নবুবত আরো দেড় হাজার বছর চলবে দুনিয়া যদি আরো তিন হাজার বছর টিকে থাকে আখেরি পয়গম্বরের শরীয়ত আরো তিন হাজার বছর চলবে দুনিয়া যদি আরো তিন লক্ষ বছর টিকে থাকে আখেরি পয়গম্বরের নবুবত তার শরীয়ত তার দিন আরো তিন লক্ষ বছর টিকবে দুনিয়া যদি আরো তিন কোটি বছর নয় তিনশো কোটি বছর হায়াত পায় তাহলে আখেরি পয়গম্বরের নবুবত এবং তার শরীয়ত তিন কোটি বছর চলবে মহতারাম হাজিরিন বৈশিষ্ট্যের পার্থক্যটা বোঝাবার জন্য কথাটা বললাম এতক্ষণ যা বললাম তার সার কথা হলো এই যে পূর্ববর্তী নবীদের নবুবতের মধ্যে 
দুই ধরনের লিমিটেশন ছিল সীমাবদ্ধতা একটা হলো ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা যে এক এলাকার নবী অন্য এলাকায় তার নবৌত চলতো না রাজশাহীর ডিসি তার বগুড়ার উপর তার খবরদারি চলে না তিনি রাজশাহীর ডিস্ট্রিক্ট কন্ট্রোলার বগুড়ায় তার দায়িত্ব নাই কথা ঠিক কিনা এরকমই ছিলেন আগেকার নবীরা যিনি যে এলাকার নবী তার নবৌত সেই এলাকায় চলত আর নবীদের নবৌতের একটা টাইম থাকতো সময় শেষ সেই নবীর নবৌতের ডেট এক্সপেয়ার নতুন নবী আসতেন নতুন নবীর শরীয়ত চলত এই ছিল সীমাবদ্ধতা দুটো কিন্তু আমাদের নবী আখেরি নবী সময়কালের সীমাবদ্ধতাও নাই ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতাও নাই পৃথিবীর ইঞ্চি ইঞ্চি মাটিতে তার নবৌত চলবে তার দিন চলবে কেমন পর্যন্ত তার নবৌত এবং তার দিন চলবে এই কথা দুটো আমার আলোচনার মূল বুনিয়া এরপরে তিন নম্বর আরেকটি কথা বলছি আমি এতক্ষণ যা বললাম তার সার কথা হলো অন্যান্য নবীদের তুলনায় আমাদের নবীর ব্যতিক্রমী অনন্য দুই বৈশিষ্ট্যের কথা যেই বৈশিষ্ট্য অন্য নবীদের ছিল না আমাদের নবীর আছে অন্য ধর্মগুলোর মধ্যে ছিল না আমাদের নবীর ধর্মের মধ্যে আছে অন্য নবীদের আনিত আসমানি কিতাবের মধ্যে যেই বৈশিষ্ট্য ছিল না কিন্তু আমাদের নবীর আনিত আসমানি কিতাব কোরআনের মধ্যে এই দুই বৈশিষ্ট্য আছে এবার তৃতীয় আরেকটা বৈশিষ্ট্যের কথা আমি বলছি যেটা কমন ফিচার সমস্ত নবীদের যে বৈশিষ্ট্য আল্লাহ পাক সব নবীদেরকেই দিয়েছেন যুগে যুগে সেটা আমাদের নবীকেও দিয়েছেন শেষ নবীকেও দিয়েছেন পূর্ববর্তী সমস্ত নবীদেরকেই আল্লাহ পাক একটা কমন বৈশিষ্ট্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য যেটা সকলের জন্যই প্রযোজ্য এমন একটা বৈশিষ্ট্য আল্লাহ পাক দিয়েছিলেন সে বৈশিষ্ট্য কি সেটা হলো আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যেই নবীকে যেই যুগের জন্য পাঠিয়েছেন যেই নবীকে আল্লাহ পাক যেই জাতির জন্য পাঠিয়েছেন যেই নবীকে আল্লাহ পাক যেই সময়ের জন্য পাঠিয়েছেন সেই নবীকে আল্লাহ পাক সেই যুগের সেই জাতির সেই সময়ের সমস্ত প্রশ্নের জবাব দেওয়ার মতো যোগ্যতা দিয়ে আল্লাহ পাঠিয়েছেন সেই নবীকে আল্লাহ পাক সেই যুগের সমস্ত চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করবার মতো যোগ্যতা দিয়ে আল্লাহ পাঠিয়েছেন আল্লাহ পৃথিবীতে এমন কোন নবী পাঠাননি যেই নবী সময়ের কোন চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে ব্যর্থ হবেন এমন কোন অযোগ্য নবী আল্লাহ দুনিয়াতে পাঠান মানুষ প্রশ্ন করবে সেই প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন না মানুষ সমস্যা নিয়ে আসবে অথচ সেই সমস্যার সমাধান দিতে ব্যর্থ হবেন এমন কোন ব্যর্থ নবী আল্লাহ দুনিয়াতে পাঠান বরং আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন যাদেরকে নবী বানিয়ে পাঠিয়েছেন তারা সকলেই এমন ছিলেন যে যুগের সমস্ত চ্যালেঞ্জ এসে পয়গম্বরদের পায়ের সামনে মাথা নত করে দিতে বাধ্য হয়েছে কোন নবী যুগের কোন চ্যালেঞ্জের সামনে মাথা নত করেননি মোহতারাম হাজরিন পবিত্র কোরআনে পাকের মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন অনেক পয়গম্বরদের ইতিহাস আলোচনা করেছেন আবার অনেকের ইতিহাস আলোচনা করেননি যে সমস্ত নবীদের ইতিহাস আলোচনা করেছেন সেই ইতিহাসগুলো থেকে ব্যাখ্যা করলে গবেষণা করলে এ বিষয়টি বের হয়ে আসে যে আল্লাহ পাক সমস্ত নবীদেরকে এমন একটা যোগ্যতা দিয়ে পাঠিয়েছিলেন যে যুগের চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে তারা সক্ষম ছিলেন মুফাসিরিন এক রামগণ নবীদের ইতিহাস আলোচনা করে তারা এর ধারাবাহিকতা উল্লেখ করেছেন যেমন কয়েকজন নবীর ইতিহাস কোরআনে পাকের মধ্যে যেগুলো বর্ণনা পাওয়া যায় হজরত সুলাইমান আলা নবী সালাতাম একজন জলিল কদর পয়গম্বর ছিলেন তিনি এমন একটা যুগে পৃথিবীতে এসেছিলেন যেই সময়টা ছিল দুনিয়ার মানুষের মধ্যে ক্ষমতার বড়াই করবার একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা কে কার চেয়ে বড় ক্ষমতার মালিক হতে পারে কে কার চেয়ে প্রভাবশালী রাজত্বের মালিক হতে পারে কার সিংহাসন কার চেয়ে বেশি জৌলুসপূর্ণ হতে পারে এটাই ছিল সেই যুগের মানুষের একটা চর্চার বিষয় 
তো ক্ষমতার চর্চা করা এটা ছিল সেই যুগের চ্যালেঞ্জ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সুলেমান আলা নবী না আলহি সালাত ওয়াসসালামকে এমন এক রাজত্ব দিলেন রব্বি হাবলি মুলকা লা ইয়ামবাগি লি আহাদিম মিন বাদি রব্বি হাবলি মুলকা লা ইয়ামবাগি লি আহাদিম মিন বাদি ইন্নাকা আনতাল ওয়াহাব সুলেমান আলাইহিস সালামের দুয়ার প্রেক্ষিতে আল্লাহ পাক তাকে এমন এক বাদশাহী দিলেন এমন এক রাজত্ব দিলেন দুনিয়ার সমস্ত রাজা বাদশাদের রাজত্ব যেখানে গিয়ে শেষ আল্লাহর নবী সুলাইমান আলাইহিস সালামের রাজত্ব মাত্র সেখান থেকে শুরু দুনিয়ার মানুষের রাজত্ব চলত দুনিয়ার মানুষের উপর রাজাদের রাজত্ব চলত তার রাজা রাজত্বের নাগরিকদের উপর কিন্তু আল্লাহর নবী সুলাইমান আলাইহিস সালাম রাজত্ব করতেন শুধু মানুষের উপর নয় তার রাজত্ব যেমন মানুষের উপর চলত দানবের উপরেও চলত দৈত্য দানবদের উপর তিনি রাজত্ব করতেন সুলেমান আলাইহিস সালামের রাজত্ব যেমন মানুষের উপর চলত জঙ্গলের হিংস্র প্রাণীর উপর তার রাজত্ব চলত আকাশের উড়ন্ত পাখি তার রাজত্বের কথা মানত এমনকি গর্তের পিপিলিকা পর্যন্ত সুলেমান আলাইহিস সালামের হুকুম মানত শুধু মাটির উপর নয় তার রাজত্ব যেমন মাটির উপর চলত বাতাসের উপর তিনি রাজত্ব করতেন হুকুম করতেন বাতাসকে আমার গোটা সভাসদ সহ আমার গোটা রাজ দরবারকে নিয়ে এক এলাকা থেকে আরেক এলাকায় নিয়ে চলো মুহূর্তের মধ্যে বাতাস আল্লাহর পয়গম্বরের হুকুমের তামিল করত গোটা রাজত্ব সহ গোটা সভাসদ সহ এক এলাকা থেকে মুহূর্তের মধ্যে শত শত মাইল দূরত্বে নিয়ে পৌঁছে দিত আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন হজরত সুলাইমান আলহি সালাতামকে এমন এক রাজত্ব দিলেন যুগের সমস্ত রাজত্বের বড়রা বড়ত্বকারীরা সমস্ত দাম্ভিক শাসকরা আল্লাহর নবী সুলাইমান আলহি সালামের রাজত্বের সামনে তার মুখ থুপড়ে পড়ে গেল মোকাবেলা করবার কোনো হিম্মত তাদের হলো না যুগের চ্যালেঞ্জ নবীর পায়ের সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ল গেল সুলাইমান আলহি সালামের যুগ আসলেন মুসা আলহি সালাতাম আল্লাহ নবী মুসা আলহি সালাতাম আসলেন এমন এক সময়ে এমন এক যুগে ইতিহাস বলে যেই যুগটা ছিল জাদুবিদ্যার চর্চার যুগ ওই জাতির মধ্যে ব্যাপকভাবে জাদুর চর্চা ছিল মানুষ জাদুবিদ্যার ব্যাপক চর্চা করত ফেরাউন জাদুর মাধ্যমে আল্লাহর নবী মুসা আলহি সালাতামকে পরাজিত করতে চেয়েছিল সমস্ত দেশের সেরা সেরা জাদুকরদেরকে একত্রিত করল ফেরাউন সেই জাদুকররা এসে দম্ব ভরে ঘোষণা দিল তারা ঘোষণা করল ফেরাউনের ইজ্জতের শপথ আজকে আমাদেরকে পরাজিত করবার মতো ক্ষমতা কারো নাই ফেরাউনের আনিত জাদুকর দম্ব ভরে ঘোষণা করেছিল আমাদেরকে পরাজিত করবার ক্ষমতা কারো নাই এবং তারা ওয়াজা ও বিসেহিন আজিম তারা অনেক বড় জাদু প্রদর্শন করল লাঠি আর রশিগুলো তারা মাঠের মধ্যখানে ছেড়ে দিল হাজার হাজার লাঠি রশি মুহূর্তের মধ্যে এগুলো সাপের রূপ ধারণ করে কিলবিল কিলবিল করতে আরম্ভ করল জাদুকররা এই জাদু প্রদর্শন করে তারা দম্ব পরে ঘোষণা দিল আমাদের মোকাবেলা করবার ক্ষমতা কারো নাই আমার আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন কোরআনে ঘোষণা করলেন মনে মনে ভয় পেয়ে গেলেন না জানি আজকে কি হয় আমার আল্লাহ বললেন ভয়ের কোন কারণ নাই জাদুকররা যেই শক্তিতে নির্ভর করে তারা আজকে জাদু প্রদর্শন করেছে ওটা হলো মাখলুকের শক্তি ওটা হলো মানুষের শক্তি আর তুমি হলো আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত পয়গম্বর 
তোমার পিছনে দুনিয়ার কোন মাখলুকের শক্তি নয় বরং তোমার পিছনে হলো স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা খালেকের শক্তি সুতরাং অমুসা ভয়ের কোন কারণ নাই সমস্ত মাখলুকের শক্তি মিলে যেখানে গিয়ে পৌঁছবে খালেকের শক্তির সামনে পৃথিবীর সমস্ত মাখলুকের শক্তি পরাজিত হতে বাধ্য সুতরাং মুসা ও আলকি মাফি আমিনি তালকফ মা সানাও प्रदर्शित जदू के पराजित कर पैगम्बर मेजार शक्ति के विजयी जिम्मेदारी जदुपर बनाना भावत भूआ समस्त सप गो अल्लाह नबी मुसाइसम मजेदार सपर पेटर मध्य गुकल विजयी शक्ति पराजित कर क्षमता कारो नई एक मुहूर्त विलम्ब हल आल्ला पैगम्बर मजदार शक्ति जो प्रकाशित हल খালেকের শক্তি যখন প্রকাশিত হল এক সঙ্গে সমস্ত জাদুকররা তারা তার সামনে আত্মসমর্পণ করল মজেদার শক্তির সামনে তারা মাথা নত করল তারা সমস্ত জাদুকররা একসঙ্গে শেষদায় লুটিয়ে পড়ে ফেরাউনের দল ত্যাগ করে আল্লাহ নবী মুসা আলহি সালাতু আসসালামের হাতে হাত রেখে কালেমা পড়ে তারা ইমানদার হয়ে গেল আল্লাহ পাক দেখা দিলেন যত বড় শক্তি হোক না কেন যদি সেটা মাখলুকের শক্তি হয় মাখলুকের শক্তি তমাম পৃথিবীর সমস্ত মাখলুকের শক্তি আমার আল্লাহর ক্ষুদ্রতম শক্তির সামনে পরাজিত হতে বাধ্য মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার ক্ষমতা নয় এটাই সর্বকালে খালেকার মাখলুকের শক্তির মধ্যে পার্থক্য হল এই জায়গায় মোহতারাম হাজরিন যুগের চ্যালেঞ্জ जदुर विद्यालुगटा के बला चिकित्सा विज्ञान उन्नत ইউনানি চিকিৎসা ব্যবস্থা হেকিমি চিকিৎসা ব্যবস্থা সেই যুগে চরম উৎকর্ষতা সাধন করেছিল পৃথিবীর ইতিহাসে চিকিৎসা এতটা উন্নত আর উৎকর্ষ আগে পরে আর কখনোই হয় নাই যদিও আজকের যুগ আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির যুগ চিকিৎসা বিজ্ঞান অনেক উন্নতি করেছে তবে আজকের চিকিৎসা আর সেই যুগের চিকিৎসার মধ্যে পার্থক্য ছিল সেই সময়ে চিকিৎসকদের উৎকর্ষ সাধন হয়েছিল আর আজকে হলো চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন হয়েছে অর্থ কি অর্থ হলো এই আজকের চিকিৎসা এটা নির্ভরশীল ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য টেকনোলজি এটা প্রযুক্তি নির্ভর প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে গেছে আজকের চিকিৎসা এই জন্য ডাক্তার যতই বড় হোক চোদ্দটা টেস্ট করা ছাড়া রোগীর রোগ চিহ্নিত করা সম্ভব না डाक्त चिकित्सा 
সেই যুগের ইউনানি চিকিৎসক এতটাই উৎকর্ষ সাধন করেছিল যে সে যুগের অভিজ্ঞ ইউনানি চিকিৎসক এবং হেকিমরা তারা রুগীর নার্ভের উপর হাত রেখে বলে দিতে পারত মাথা থেকে পা পর্যন্ত তার কি কি রোগ আছে জটিল জটিল রোগগুলো কোন ধরনের প্রযুক্তি ছাড়া প্রাকৃতিক উপাদান থেকে এমন এমন শক্তিমান ঔষধ তারা তৈরি করতে পারতেন সেই সমস্ত ঔষধের মাধ্যমে মুহূর্তের মধ্যে মানুষের রোগ ভালো হয়ে যেত অল্প সময় পাওয়া যায় হাদিসের কিতাবের মধ্যে এমন বিভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায় যে পা কেটে গেছে শরীর কেটে গেছে একটা শুধু কোন কি গাছের কি একটা জিনিস লাগাই দিয়েছে মুহূর্তের মধ্যে সেই কাটা সেরা জোড়া লেগে গেছে সেই যুগের ইতিহাস এগুলো সেলাই করা লাগে না চিকিৎসা বিজ্ঞান চরম উন্নতি সাধন করেছিল চিকিৎসা বিজ্ঞান সংক্রান্ত একটা মজেজা দিলেন যেখানে দুনিয়ার সমস্ত চিকিৎসা বিজ্ঞানদের দৌড় যেখানে গিয়ে শেষ আল্লাহর নবীর মজেজার চিকিৎসা মাত্র সেখান থেকে শুরু দুনিয়ার ডাক্তারদের ডাক্তারি চলে কতক্ষণ যতক্ষণ মানুষ জিন্দা আছে কথা ঠিক মানুষ মারা যাওয়ার পর সেই মানুষের উপর ডাক্তারি করবে এমন কোন ডাক্তার আজ পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি সারা দুনিয়ার সমস্ত ডাক্তার সমস্ত মেডিকেল সমস্ত মেডিকেলের বইপত্র সমস্ত মেডিকেলের ইনস্ট্রুমেন্ট যন্ত্রপাতি সব হালুয়া বানায় খাওয়ায় দিলে কোন মরা মানুষ এক মিনিটের জন্য জিন্দা করা সম্ভব সম্ভব না কোন মুর্দা মানুষ জিন্দা করে দেখাবার মতো আজ পর্যন্ত কোন টেকনোলজি আবিষ্কার হয় নাই মহতারাম হাজিরিন তবে হ্যাঁ আমাদের বাংলাদেশে একটা সিস্টেম আছে কোথাও কোথাও অনেক জায়গায় যে মরা মানুষ নিয়ে গেলে সেই মরা মানুষকে জিন্দা দেখায় লাইফ সাপোর্ট দিয়ে তিন দিন চার দিন পর্যন্ত আটকায় রেখে বিল আদায় করে লক্ষ লক্ষ টাকা ভাওতাবাজি করে কামাই করবার সিস্টেম আছে এই সিস্টেম আছে মরা মানুষ জিন্দা করবার ব্যবস্থা নাই মরা মানুষকে পুঁজি করে ব্যবসা কামানোর ব্যবস্থা আছে কিন্তু আল্লাহর পয়গম্বর আল্লাহ আলমিন এমন এক মজেদা দিয়েছিলেন সমস্ত মেডিকেল সায়েন্স যেখানে গিয়ে আত্মসমর্পণ করল রুগী মারা পড়েছে আর কোনো কিছু করবার নাই আল্লাহর নবী ঈসা আলহি সালাতু আসসালাম যে মুর্দা মানুষের জানাজা হাজির হয়ে গেছে জানাজা পরে এখন মাত্র শুধু দাফন করা হবে সেই মৃত মানুষটার সামনে দাঁড়িয়ে আল্লাহ নবী শুধুমাত্র একটা কথা বলতেন হে অমুকের সন্তান অমুক তুমি আল্লাহর হুকুমে জিন্দা হয়ে যাও বলতে দেরি হতো এক মুহূর্ত বিলম্ব হতো না জানাজার থেকে একজন মুর্দা মানুষ কাফনের কাপড় ঠেলে দাঁড়িয়ে সোজা হয়ে যেত শুধু নতুন মুর্দা নয় পাঁচশো বছর আগের মুর্দা হাজার বছর আগের মুর্দা যার হার মাংস সব মাটিতে মিশে গেছে কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না বহু বছর আগের শত বছর আগের কবরস্থান সেই পুরাতন কবরের পাশে দাঁড়িয়ে আল্লাহর নবী শুধু বলতেন ইয়া ফুলান আপনা ফুলান কুম্বে ইজনিল্লা হে অমুকের সন্তান অমুক এই পুরাতন কবর থেকে তুমি আবার দাঁড়িয়ে যাও এক মুহূর্ত বিলম্ব হতো না আমার আল্লাহর কুদ্রতের মাধ্যমে মুর্দা মানুষটা কবরের ভিতর থেকে সোজা জিন্দা হয়ে দাঁড়িয়ে যেত দুনিয়ার চিকিৎসা বিজ্ঞান যেখানে গিয়ে শেষ আল্লাহর পয়গম্বরের মজার চিকিৎসা মাত্র সেখান থেকে শুরু এভাবেই যুগে যুগে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যুগের সমস্ত চ্যালেঞ্জ গুলোকে তার পয়গম্বরদের মাধ্যমে পদানত করে আল্লাহ পাক নবুবতের ঝান্ডাকে সমুন্নত করেছেন আল্লাহ পাক সমস্ত নবীদের মান মর্যাদাকে সুউচ্চ করেছেন এবং কেয়ামত পর্যন্তই আল্লাহর পয়গম্বরদের মর্যাদা দুনিয়ার সমস্ত মানুষের মাথার উপর দিয়ে সুউচ্চই থাকবে সব নবীদের যুগ শেষ আসলো নবীদের নবীর যুগ আখরি নবীর যুগ আর আখরি নবীকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এমনই মজেজা দিলেন শেষ নবীর যুগের যত চ্যালেঞ্জ হতে পারে ও দোস্ত একই কথা কেয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য থাকবে কেয়ামত পর্যন্ত এই পৃথিবীতে মানব সমাজের মধ্যে যত চ্যালেঞ্জ পয়দা হবে দেখহীন ভাষায় বলতে পারি 
সমস্ত চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করবার যোগ্যতা নিয়েই আখির নবী নবুয়ত নিয়ে দুনিয়াতে তিনি পদার্পণ করেছিলেন সুতরাং এমন কোন চ্যালেঞ্জ এই পৃথিবীতে উদ্ভব হয়নি হতে পারে না যে চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করবার যোগ্যতা পয়গম্বরে মোহাম্মদের মধ্যে নাই সমস্ত চ্যালেঞ্জ কে মোকাবেলা করে সমস্ত চ্যালেঞ্জ কে পদানত করে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার মতো নবুয়তি হলো নবুয়তে মোহাম্মদিয়া ছোট্ট দৃষ্টান্ত দেই আল্লাহর নবীর যুক্ত চলছে তো চলছেই কিয়ামত পর্যন্ত চলবে মাত্র দেড় হাজার বছর গিয়েছে সামনে আরো কয় দেড় হাজার বছর আছে জানে কে একমাত্র একমাত্র জানেন কে কিন্তু আমরা যেটা জানি আল্লাহ আমাদেরকে যেটা জানিয়ে দিয়েছেন সেটা হলো এই বিগত দেড় হাজার বছর সামনের হাজার বছর যত চ্যালেঞ্জ এই পৃথিবীতে উদ্ভব হবে সমস্ত চ্যালেঞ্জ আমার নবীর পায়ের সামনে হামাগুড়ি খাবে মাথা নত করতে বাধ্য হবে मानव सभ्यतार विगत देर हजार बस समस्त उन्नति उत्कर्ष नहीं आलोचना कर मानुष सब चे बी उन्नति बला जाए विज्ञान বিজ্ঞান এটা হলো আজ পর্যন্ত মানুষের তৈরি মানুষের আবিষ্কারের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতম উৎকর্ষের শাখা হলো কি বিজ্ঞান সায়েন্স বিজ্ঞানেরও অনেক শাখা প্রশাখা আছে বিজ্ঞানের অনেক শাখা প্রশাখা আছে তবে যেই শাখা বিজ্ঞান সবচেয়ে বেশি উন্নতি অর্জন করেছে এটা আমার ব্যক্তিগত অ্যানালাইসিস হলো এই যে সেটা হলো মহাকাশ বিজ্ঞান মহাকাশ বিজ্ঞান এটা পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি উৎকর্ষ সাধন করেছে এবং আজকের পৃথিবী যেটা গ্লোবালাইজেশন বলা হচ্ছে বিশ্বায়নের যুগ আজকে সারা পৃথিবী মানুষের হাতের মুঠোয় সারা পৃথিবী বিভিন্ন নতুন নতুন ইনফরমেশন টেকনোলজি তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে সারা দুনিয়া মানুষের হাতের মুঠোয় চলে এসেছে আর এই সব কিছুর পিছনে মহাকাশ বিজ্ঞানের একটা ভূমিকা রয়ে গেছে মহাকাশে তারা স্যাটেলাইট স্টেশন স্থাপন করেছে সেই স্যাটেলাইট স্টেশনের মাধ্যমে সারা দুনিয়া তাদের নখদর পড়ে আমরা রাজশাহী আপনাদের এখানে বসে মাহফিল করতেছি আমরা কারা কারা এখানে বসেছি কারা বলছি কারা শুনছি স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সমস্ত তথ্য পশ্চিমাদের কাছে আছে স্যাটেলাইট স্টেশনের মাধ্যমেই আজকের কম্পিউটার আজকের ইন্টারনেট সারা দুনিয়ার এই যে অভূতপূর্ব উন্নতি এই সব হলো মহাকাশ বিজ্ঞানের শাখা প্রশাখা মহাকাশ বিজ্ঞানীরা উন্নতি করতে করতে মহাকাশে স্যাটেলাইট স্টেশন স্থাপন করেছে মহাকাশ বিজ্ঞানীরা তারা চাঁদের মাটিতে পদার্পণ করেছে সর্বশেষ তারা মঙ্গল গ্রহে গিয়েছে কিভাবে মঙ্গল গ্রহে মানুষের বসবাসের ব্যবস্থা করা যায় সেই চিন্তা তারা করতেছে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বেশি জাগার অভাব এই জন্য কিভাবে ওখানে গিয়ে হাউজিং এর ব্যবসা করা যায় ধান্দাবাজি করা যায় প্লাট ফ্ল্যাট আর প্লটের ব্যবসা কিভাবে জমানো যায় বাঙালিরা ওখানে আগে গিয়ে চেষ্টা করতেছে কাজেই দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নাই মানুষ ষোলো কোটি না বত্রিশ কোটিও যদি হয়ে যায় এখানে জায়গা না পাই সোজা মঙ্গল গ্রহে ফ্ল্যাট বরাদ্দ হইতেছে ইনশাল্লাহ কথা হলো মঙ্গল গ্রহ পর্যন্ত পৌঁছেছে হয়তো বিজ্ঞান আরো নতুন নতুন গ্রহ পর্যন্ত পৌঁছবে বিজ্ঞান সামনে আরো গ্রহ বিজয় করবে তবে বিজ্ঞানের এই গ্রহ উপগ্রহ বিজয় করবার একটা চূড়ান্ত সীমানা আছে সেই সীমানাটা আল্লাহর কোরআন নির্ধারণ করে দিয়েছে সেটা হলো এই যে বিজ্ঞান উন্নতি করতে 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 সর্বশেষ যে পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবে সেটাও আল্লাহর কোরআন বলেছে দুনিয়ার কোন মানুষের পক্ষে কোন বিজ্ঞানের পক্ষে আমার আল্লাহর তৈরি করা সবচেয়ে ক্ষুদ্র বাউন্ডারি প্রথম আসমানের সীমানা অতিক্রম করে যাওয়া সম্ভব নয় দুনিয়ার সমস্ত গ্রহ সমস্ত উপগ্রহ আল্লাহর কোরআন বলেছে মঙ্গল গ্রহ বলেন চন্দ্র গ্রহ বলেন বৃহস্পতি বলেন শুক্র শনি যত গ্রহ আছে সব গ্রহ প্রথম আসমানের মধ্যখানে এটা আমার আল্লাহ পাকরবুর আলমিন 
কোরআনের অবিসংবাদিত ঘোষণার মাধ্যমে বলেছেন সমস্ত গ্রহগুলো পৃথিবীর নিকটবর্তী আসমান প্রথম আসমানের নিকটেই অবস্থিত কাজেই দুনিয়ার বিজ্ঞানের দৌরাত্ম যতই যাক না কেন প্রথম আসমানের সীমানা ভেদ করে যাওয়ার ক্ষমতা দুনিয়ার বিজ্ঞানের নাই কিন্তু মহতারাম হাজিরিন আখেরি পায়গম্বরকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন একটা মজা দিয়েছিলেন নবীর জিন্দগির অসংখ্য অগণিত মজেজার মধ্যে আমার নবীর ছোট্ট একটা মজেজার নাম হলো হাদিস বর্ণিত হয়েছে আল্লাহ নবী মোহাম্মদ আরবী সাল্লাম মেয়ারাজের রাত্রিতে শুধু প্রথম আসমান নয় প্রথম আসমান ভেদ করেছেন সাত আসমান ছেদ করেছেন মহাশূন্য অতিক্রম করেছেন সিদ্ধাতুল মুন্তাহা অতিক্রম করেছেন এত ঊর্ধ লোকে পৌঁছেছেন এত ঊর্ধ লোকে পৌঁছেছেন আরসের কাছে গিয়ে তিনি পৌঁছেছেন আমার আল্লাহ এবং তার হাবিবের মধ্যখানে কেবলমাত্র দুই হাতের ব্যবধান ছিল কেবলমাত্র দুই হাতের ব্যবধান ছিল কোনো মধ্যস্থতাকারী ছাড়া কোনো জিব্রিল মিকাইল ইসরাফিল ছাড়া সরাসরি আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তার পয়গম্বরকে মেয়ে রাজের রাত্রিতে ওয়াহি প্রদান করেছিলেন যেটা ফেস টু ফেস ওয়াহি ছিল সাক্ষাতে সাক্ষাতে কথা হয়েছিল অন্তরঙ্গ কথা হয়েছিল ও দোস্ত আল্লাহর পয়গম্বর মেয়ে রাজের রাত্রিতে ঊর্ধ্বলোকের যে পর্যন্ত আল্লাহর নবী পৌঁছেছিলেন সারা দুনিয়ার সমস্ত বিজ্ঞান কেমত পর্যন্ত সাধনা করলেও আল্লাহর নবীর মেয়ারাজের মহাকাশ গমনের মহাবিশ্বের সফর করে ঊর্ধ্বলোকে সফর করবার শতভাগের এক ভাগ পর্যন্ত বিজ্ঞানের পক্ষে পৌঁছা সম্ভাবনা কাজেই বিজ্ঞানকে পয়গম্বরের মেয়ারাজের পায়ের নিচেই থাকতে হবে মানুষ উন্নতি করতে করতে যেখানে গিয়ে পৌঁছবে সেখান থেকে আল্লাহর নবীর মেয়ারাজ মাত্র শুরু হয়েছে মোহতারাম হাজরিন এটা হলো আল্লাহর নবীর ক্ষুদ্র একটা মজাদার কথা আমি বললাম তবে আল্লাহর পয়গম্বর দুনিয়া থেকে চলে গেছেন কিন্তু নবীজির নবুবত শেষ হয়নি নবী দুনিয়া থেকে চলে গেছেন কিন্তু নবীর নবুবত নবীর নবুবত নবীর নবুবত চলবে কেয়ামত পর্যন্ত আমি আগেই বলেছি আল্লাহ পাক যেই নবীকে যেই যুগের জন্য পাঠান সেই নবী সেই যুগের চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করবার যোগ্যতা নিয়ে এই দুনিয়াতে আসেন কাজেই আখেরি নবীকে আল্লাহ পাক কেয়ামত পর্যন্ত জন্য পাঠিয়েছেন সুতরাং আখেরি নবী কেয়ামত পর্যন্ত সমস্ত চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করবার যোগ্যতা নিয়েই দুনিয়াতে আগমন করেছেন প্রশ্ন হতে পারে কেয়ামত পর্যন্ত তো শেষ নবী নাই তাহলে কেয়ামত পর্যন্ত যেই সমস্ত চ্যালেঞ্জ গুলোর উদ্ভাবন হবে সেই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা শেষ নবী কিভাবে করবেন আমরা বলবো পরিষ্কার জবাব শেষ নবী দুনিয়াতে নাই ঠিক কিন্তু শেষ নবীর মজা মরে যায় নাই সব নবী দুনিয়া থেকে চলে যেতেন নবীদের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মজাও দুনিয়া থেকে বিদায় নিত শেষ নবী চলে গেছেন তার নবুবত দুনিয়া থেকে বিদায় নেয় নাই সুতরাং তার মজাও দুনিয়া থেকে বিদায় নেয় নাই जमीन मध्य दाड़े मक्कार दाड़े आकाशे चाँद के शहदत आंगुलिर मे इंगित दिखंडित कर दिए এটা আমার আল্লাহর পয়গম্বরের একটা ছোট্ট মজে যাও ও দোস্ত আল্লাহর নবী যখন জমিনের উপর দিয়ে চলতেন আকাশের মেঘগুলো সব জমাট বেঁধে নবীর মাথার উপর ছায়া করত এটা আমার আল্লাহর পয়গম্বরের ছোট্ট একটা মজে যা আমার নবী যখন স্ত্রীন যা করবার প্রয়োজন হতো সতর ঢাকবার জন্য গাছের সমস্ত ডালগুলো একত্রিত হয়ে আমার নবীর জন্য সতরের ব্যবস্থা করে দিত এটা আমার পয়গম্বরের ছোট্ট একটা মজে যাও চোদ্দশো মানুষ মাত্র এক পেয়ালা পানি পান করবার পানির ব্যবস্থা নাই উঁচু গোসল করবার পানির ব্যবস্থা নাই জীব জন্তুগুলোকে পান করানোর পানির ব্যবস্থা নাই আল্লাহর নবী মোহাম্মদ আরবি সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম ওই পান পাত্রের মধ্যখানে নিজের হাতটা ডুবিয়ে দিলেন নিজের ডান হাতের সমস্ত আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে 
পানি উঠলে উঠতে আরম্ভ করল চোদ্দশো মানুষের উজু গোসল সহ চোদ্দশো উটের সমস্ত পানির ব্যবস্থা মুহূর্তের মধ্যে হয়ে গেল এটা আমার আল্লাহর পয়গম্বরের ছোট্ট একটা মজে যাব তিন হাজার ক্ষুধার্ত মানুষ তিন হাজার ক্ষুধার্ত মানুষ পেটের মধ্যে পাথর বাঁধা একদিন দুই দিন তাদের কোনো খাবার নাই ছোট্ট একটা বকরি জবাই করলেন সাড়ে তিন কেজি আটা দিয়ে রুটি পাকালেন তিন হাজার মানুষ ক্ষুধার্ত মানুষের পেট ভরে গেল তখনও গোস্ত শেষ হয় না রুটিও শেষ হয় না এটা হলো আমার পয়গম্বরের ক্ষুদ্র মজেদা এগুলো কোনোটাই আমার নবীর বড় মজেজা নয় অদস্ত আল্লাহ নবীর জিন্দাগির সমস্ত মজেদা গুলোকে যদি আমরা তুলনা করি তাহলে আমার পয়গম্বরের জিন্দাগির সর্বশ্রেষ্ঠ মজেদার নাম হলো মহাগ্রন্থ আল কোরআন कुरानी सामने जो चैलेंज माथा उचु कर दाड़ीन भाषा आस्था इमान संगे बोलते समस्त चैलेंजर मोकबिला कर समस्त प्रश्न जवाब देवर पृथ्वी आखिरी पैगम्बर आदर्श आल्लर कुरान माथा उचुरी टीके आई हलोर आलोचनार मूल भूमिका बोल मूल कथा बोल नहीं तब भूमिका लम्बा हो तो मूल कथा तो लम्बा हो भय पार को कारण नहीं घर बारान्डा बस लम्बा हो गए दरजा घर छोटे हम असुविधा नहीं जदि भूमिका भलोक बुझे थी तीन टा कथा यत पर्त तीन कथा यत पर्त तीन कथार पर जो कथाटा बोलार जो एत किसु कथा भूमिका हिसाब से दाड़ कर मूल कथा तो हल ये आज आखिर जुगे जो आल्ला पकड़बुल आलमीन नबीम मानव जर समस्या समाधान देवर आल्लर पक्ष नाजिल कृत महाग्रंथर नाम हल अल कुरान करीम कथा ठीक सूतरा दीर्घ आलोचनार पर एक दर्थहीन भाव बोलते आल्ला पकड़बुल आलमीन जे नबी के जी जुगे जन्म पाठान से नबी से जुगे चैलेंजर जवाब दीते दुनिया मानुष আজকের যুগের সমস্যা যদি তোমাকে খুঁজতে হয় আজকের যুগের সমস্যার সমাধান যদি তোমাকে পেতে হয় মুসা আলহিসালামের আদর্শের মধ্যে খুঁজে পাবে না আজকের যুগের প্রশ্নের সমাধান যদি তোমাকে খুঁজতে হয় ঈসা আলহিসালামের ধর্মের মধ্যে খুঁজে পাবে না আজকের যুগের সমস্যার সমাধান তমাম পৃথিবীর আধুনিক যুগের সব সমস্যার সমাধান দেওয়ার জন্য পৃথিবীতে একমাত্র আখরি পয়গম্বরে আনিত ধর্ম ইসলামই হলো পারফেক্ট এবং একমাত্র ব্যবস্থা मोहतरम हाजरीन कथा 
স্পর্শকাতর একটা কথা আমার এই কথার দ্বারা কেউ এই কথা আবার বুঝবেন না যে আমি অন্য কোন ধর্মকে নেগলেক্ট করতেছি অন্য কোন ধর্মকে আমি ক্রিটিসাইজ করতেছি নাউজুবিল্লাহ হিমিন জালিক কোন ধর্মের বিরুদ্ধে ক্রিটিসাইজ করবার পারমিশন ইসলামে নাই সমস্ত ধর্মগুলোকে রেসপেক্ট করা সমস্ত ধর্ম প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এটাই হলো ইসলামের উদারতার আদর্শ আল্লাহর কোরআন একমাত্র কিতাব যেই কিতাব আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে খবরদার দুর্গা মূর্তিকে গালি দেবে না এটা কোরআন বলেছে খবরদার সরস্বতী মূর্তিকে গালি দেবে না এটা আল্লাহর কোরআন বলেছে আল্লাহর কোরআন বলেছে খবরদার অন্য জাতিরা যাদেরকে উপাসনা করে সেই অন্যান্য জাতিদের উপাস্যদেরকে তোমরা বাজে ভাষায় খারাপ ভাষায় তাদেরকে গালি গালাজ করবে না তাদেরকে মন্দ অশ্লীল ভাষায় তোমরা আখ্যায়িত করবে না মোহতারাম হাজরিন এটাই হলো মানবতার ধর্ম ইসলামের উদারতা এটাই হলো অন্য ধর্মগুলোর প্রতি ইসলামের আদর্শের বহির প্রকাশ কথা ঠিক না বেঠিক আমরা পৃথিবীর অন্য কোন নবীকে অসম্মান করি না কোন মানুষ যদি মুসা আলহ ইসলামকে অসম্মান করে ইসলাম বলবে তুই ইসলাম থেকে খারিজ তুই মুসলমান না কোন মানুষ যদি আল্লাহ নবী ইসা আলহ ইসালামকে অসম্মান করে অপমান করে ইসলাম বলবে তুই মুসলমান না তুই ইসলাম থেকে খারিজ উদারতাটা একটা সীমা পর্যন্ত আছে ও দোস্ত কিন্তু ইসলামের উদারতা এটা নয় যে তোমার ইসলামকে নিয়ে কেউ অপমান করবে আর তুমি মুখের মধ্যে পায়খানার কুলুপ এটা বসে থাকবে এটা ইসলামের উদারতা নয় चलचित्रैरिंग से चलचित्र मध्य पवित्र चरित्र कलिमालेपन कर चेष्टा हेफाजत मुसलमान उदारतार तुम डेफिनेशन बुझते तुम्हें उदारतार मर्म बुझते उदारतार अर्थ हम मुसलमान प्रयोजन बुक रक्त दी प्रस्तुत पक्ष प्रेरित धर्म नाम हिंदू धर्म नये चैलेंज 
ग्रेट एक्सपीयर कुनो धर्म मेरे मुद्दे आस्कर जुगर चैलेंज तुमरा खुजे पावे ना आस्कर जुगर समस्या समाधान जो दिखुस्ते होए ताहले सिस्टी कोट्टर पक्को देखे आस्कर जुगर समस्या समाधान के जन्म प्रेरित व्यवस्था एकमात्र इस तो मेरे मुद्दे दिखुस्ते होए मुहतरम हाजिरीन आस्कर जुगर समस्या समाधान जो दिखे वो हिंदू धर्म मेरे इतना हिंदू धर्म में समस्या ना है, आजकल जुगर समस्या समाधान जो दिखे हो, यहूदी धर्मों, बौद्ध धर्मों, क्रिश्चियन धर्मों, डेट एक्सपीयर धर्मों गुलर मध्य जो दिखूं जब इतने चाहे, वही धर्मों गुलर मध्य आजकल जुगर समस्या समाधान खुजे पाव जावे ना, बरों आजकल आधुनिक जुगर छत्तीसगढ़ी म फुल फिल्ड पुरनंग समाधान कंप्लीट सॉल्यूशन एकमात्र रहे थे इस्लाम एर मध्य अन्य धर्मों को रोर मध्य आजकल जुगर समस्या समाधान नहीं क्या नो नहीं इधर छोटे एक दृष्टांत दर मध्य में मैं आपने दर के बोझाई देखें आपने दर शहरे अम्राजे चला चल कोरी विभिन्नो जनों पदे चला चल कोर बार जन्नो अम्रा � गाड़ी तो उठी, अमरा जी शकल पूरी बहन गुलों थे, एक अलग थे कि आरे अलग का स्थान अंतरित होई, शादरनों तो दूध धरने पूरी बहन होए, किसू पूरी बहन होए, जिगलो खुद्रो एक टेला कर मध्य ही सीमा बद्दो थाके, एगुलो के अनेक समय लोकल गाड़ी बोले, कोता ठीक, अब आर किसू गाड़ियाँ से, जिगलो एक अलग कर एमोन गाड़ियाँ सेना नहीं, एगुलो के बोला है दूर पल्लर गाड़ी, अब आर ऐ शहरे एमोन किस गाड़ियाँ से, जिगुलो राष्ट्रीय थे के चले, एगुलो होय तो नाटोर जाबे, कोनो डा होय तो राष्ट्रीय थे के चले, शिरसगंज पोर्ट जंतो जाबे, शेखन थे के जावार पार, वो ही पोर्ट जंतो ही, शे ही गाड़ी, आपनर गंतो राष्ट्र ही डिस्ट्रिक्ट के मुद्दे सब चीज़ दूर बुढ़ते जाएगा को था जिकने गाड़ी जाए नाम बोलें तो हाँ बाग मरा दूर ने लम बाग मरा कोटो किलोमीटर दूर तो ढाकर दिखेर को था बोलें ढाकर दिखे तोरो मिया पुटिया राष्ट्र ही थे के ढाका जावर पोते परे पुटिया ठीक है सर तो मने करें एक टा गाड़ी शेड राष्ट्रीय थे के ढाक पुटिया जाए अब आर पुटिया थे के राष्ट्रीय फिर आ से अमन गाड़ी आ से नहीं तो मने करें शकल बला यात्री रा शबाई उठे से पुटिया का मे गाड़ी थे शे गाड़ी सामने दिए लेखा राष्ट्रीय टू पुटिया पुटिया टू राष्ट्रीय लेखा था कि की ना शकल बला जोगन हेल्पर गोला फटा� शाह पैसेंजर वही गाड़ी थे उठे से पुटिया जवार जन्नो पैसेंजर राउट बार पौर गाड़ी सार से किसी खुन पौर कंट्रैक्टर भरा नित्यार से तो राष्ट्र ही थे के पुटिया पोजिश थे के तीस किलोमीटर दूरत्त हो बे भरा हो बे तीस चौलीस पंचाश टका तो शबाई जार जार भरा तीस टका करे दिए दीच्छे मध्य खाने एक जन प दिए बोले जब मैं ढाका जब मैं कुछ है जब मैं ढाका जब मैं हमारे भारा रखें कॉन्ट्रैक्टर ताके बुझाए बोले जब भाई ये गाड़ी तो पुटिया पुर्त जंतु जावर गाड़ी ये तो ढाका जब मैं काजी आपने त्रिश्चा का भारा दें ये तो ढाका भारा तो रख बोला लोग तो बोले जब भाई हमारे ढाका जब खूबी दरकार इटा पुटिया पोर्ट जंतु ही इटा रूट परमिट अर्थात रूटीय पुटिया पोर्ट जंतु जावरी इटा अनुमति एर पोरे जावर अर सरकारी भावे इटा रूट परमिट नहीं ए लाइनें जे गाड़ी चले प्रत्येक टा गाड़ी जन्नो सरकारी भावे लाइन ठीक करा से कौन टा कौन लाइनें गाड़ी ए गाड़ी रूट परमिट होलो पुटिया पोर्ट जं ए लोग टा आबारो बोले जब भाई विश्वास करे ना मर खूब दौड़ कर ढाका है जवाब अपनी भारा रखें ढाका अच्छा बोलें तो ए ही भावे जो दी कथा बढ़ता चलता था के अन्न न जात्री जरा शकल बरग 
গাড়িতে উঠে একটু কেউ ঝিমায় কেউ একটু ঘুমাইতেছে ঝিমাইতেছে এই তর্কাতর কি শুনলে মেজাজ খারাপ লাগবে কিনা হ্যাঁ মেজাজ খারাপ লাগবে না তো সবাই তো আর কিছু বলে না দুই চার জনের মুখ পোড়া থাকে ওরা কিন্তু চুপ করে থাকতে পারে না তখন একজনে বলে যে এই ভাই আপনাকে কন্ডাক্টর ভালো করে বুঝায় বলতেছে গাড়ির সামনে লেখা রাজশাহী টু পুটিয়া হেল্পার ডাকতেছে রাজশাহী টু পুটিয়া কন্ডাক্টর বুঝায় বলতেছে এই গাড়িটা পুটিয়া পর্যন্ত যায় এরপরে আর যায় না কিন্তু আপনি বারবার একই কথা বলতেছেন আপনি যাবেন কোথায় কোথায় যাবেন ঢাকায় যাবেন তো আপনি যে পুটিয়া গামী গাড়িতে উঠে ঢাকায় যেতে চান সকালবেলা কি খেয়ে গাড়িতে উঠছেন বলবে কি না কি খেয়ে উঠছেন মানে ঢেকি নাস্তা খেয়ে উঠছেন এই অর্থ তাহলে কি অর্থ অর্থ হল উল্টা পাল্টা কোনো কিছু খেয়েছেন কিনা অর্থাৎ ডাইল খেয়েছেন না গাঞ্জা খেয়েছেন কথা ঠিক অর্থাৎ আপনার মাথা মস্তিষ্ক ঠিক নাই মস্তিষ্ক ঠিক নাই হয় আপনি উল্টা পাল্টা কিছু খেয়ে মাতাল হয়েছেন আর না হয় আপনি পাগলা গারদ পাবনা থেকে সারা পেয়েছেন কথা ঠিক আছে দৃষ্টান্তের মাধ্যমে আমি একটা কথা বোঝাবার চেষ্টা করতেছি বুঝেন যে লোকটা পুটিয়া গামে গাড়িতে উঠলো গাড়িতে উঠে ঢাকায় যেতে চায় পুটিয়া পর্যন্ত নির্ধারিত এই লাইনের গাড়ি ঢাকা পর্যন্ত এই গাড়িটা যাবে না এটা কি এই গাড়ির কোন দোষ না এটাই এই গাড়ির বৈশিষ্ট্য কথা বুঝেন নাই এই গাড়িটা লোকাল গাড়ি কোন একটা গাড়ি লোকাল রুটে চলা এটা কি তার দোষ না এটাই বৈশিষ্ট্য সব গাড়ি যদি ডাইরেক্ট দূরপাল্লার রাস্তায় চলে তো লোকাল রোডে মানুষ চলবে কেমনে কথা ঠিক কি না তো যেই গাড়িটা লোকাল রুটে চলে লোকাল রুটে চলা এটা কোনো গাড়ির দোষ নয় বরং এটা হলো এই গাড়ির বৈশিষ্ট্য কথা ঠিক তাহলে পুটিয়ার গামী গাড়ি পুটিয়া পর্যন্তই যাবে এরপরে আর যাবে না ঢাকা পর্যন্ত যাবে না তাহলে যেই যাত্রী লোকাল গাড়িতে উঠে দূরপাল্লার গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছতে চায় অন্যরা বলে কি খেয়ে উঠছেন তার অর্থ হলো এই এটা স্পষ্ট লক্ষণ হলো তার মস্তিষ্ক বিকৃতি হওয়ার কথা ঠিক তাহলে লোকাল গাড়িতে উঠে দূরপাল্লার গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছতে চাওয়া এটা যদি হয় একজন মানুষের মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়ার লক্ষণ পাগল হওয়ার আলামত তাহলে যেই ধর্মগুলো ছিল প্রাচীন যুগের ধর্ম হিন্দু ধর্ম ছিল পাঁচ হাজার বছর আগের ধর্ম বৌদ্ধ ধর্ম ছিল ছয় হাজার বছর আগের ধর্ম ইহুদি ধর্ম ছিল তিন হাজার বছর আগের ধর্ম খ্রিস্ট ধর্ম ছিল দেড় হাজার বছর আগের ধর্ম সবগুলো ধর্ম ছিল প্রাচীন যুগের মানুষের সমস্যার সমাধান দেওয়ার জন্য উপযুক্ত আর আধুনিক যুগের মানুষের সমস্যার সমাধান দেওয়ার জন্য আল্লাহ পাক দিয়েছেন একমাত্র আধুনিক যুগের ধর্ম ইসলামকে সুতরাং আধুনিক যুগের সমস্যার সমাধান প্রাচীন যুগের ধর্মের মধ্যে পাওয়া যাবে না যেমনি ভাবে দুর্বল্লার গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছা লোকাল গাড়িতে করে সম্ভব নয় দুর্বল্লার গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছতে হলে তোমাকে দুর্বল্লার গাড়িতেই উঠতে হবে কাজেই লোকাল গাড়ি দূরপাল্লার গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছে না এটা লোকাল গাড়ির দোষ নয় বরং যেই বেটা লোকাল গাড়িতে উঠে দূরপাল্লার গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছতে চায় এটা তার মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়ার লক্ষণ আধুনিক যুগের সমস্যার সমাধান বৌদ্ধ ধর্মে নাই হিন্দু ধর্মে নাই এগুলো ধর্মের দোষ নয় আধুনিক যুগের সমস্যার সমাধান ইহুদি ধর্মে নাই খ্রিস্ট ধর্মে নাই এটা ধর্মের কোনো দোষ নয় বরং এটাই হলো ধর্মের বৈশিষ্ট্য তবে দোষ হল তাদের যারা প্রাচীন যুগের ধর্মের মধ্যে আধুনিক যুগের সমস্যার সমাধান খুঁজবে প্রাচীন যুগের ধর্মের মধ্যে আধুনিক যুগের সমস্যার সমাধান খুঁজা লোকাল গাড়িতে উঠে দূরপাল্লার গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছার মতো ব্যাপার সুতরাং লোকাল গাড়িতে উঠে যেই বেটা দূরপাল্লার গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছতে চায় এটা যেমন তার মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়ার লক্ষণ যারা প্রাচীন যুগের ধর্মের মধ্যে আধুনিক যুগের সমস্যার সমাধান খুঁজবে এটাও তাদের মস্তিষ্ক বিকৃত আর তারা পাগল অথবা মাতাল হওয়ার আলামত মোহতারাম হাজরিন আধুনিক যুগের সমস্যার সমাধান প্রাচীন যুগের ধর্মের মধ্যে নাই এটা কোন ধর্মের দোষ নয় দোষ হলো তাদের আবার বলছি দোষ হলো তাদের যারা প্রাচীন যুগের ধর্ম নিয়ে 
আধুনিক যুগের সমস্যার সমাধান খুঁজতে চায় মোহতারাম হাজরিন সুতরাং আমার আখেরি ফরমান হলো এই শেষ পয়গাম হলো দুনিয়ার মানুষের জন্য হে পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষ সাতশো কোটি মানুষকে লক্ষ্য আমি বলছি নট অনলি ফর মুসলিম আমাদের কথা শুধু মুসলমানদের জন্য নয় মনে রাখবেন কেবলই মুসলমানের তরে দুনিয়াতে আসেনি কই ইসলাম শুধু মুসলমানের শান্তির জন্য দুনিয়াতে ইসলাম আসে নাই আমরা দুনিয়ার সাতশো কোটি মানুষকে লক্ষ্য করে বলছি হে দুনিয়ার সাতশো কোটি মানুষ তুমি হিন্দু হতে পারো সমস্যা নাই তুমি বৌদ্ধ হতে পারো সমস্যা নাই তুমি ইহুদি হতে পারো সমস্যা নাই তুমি খ্রিস্টান হতে পারো সমস্যা নাই এই পৃথিবীতে সাতশো কোটি বসবাস করছে সাতশো কোটি থাকবে যত ধর্মের মানুষ আছে সব ধর্মের মানুষ থাকবে কিন্তু সাতশো কোটি মানুষ যদি শান্তি খুঁজতে চাও সাতশো কোটি মানুষ যদি আধুনিক যুগের সমস্যার সমাধান খুঁজতে চাও তাহলে সেটা দেওয়ার মতো অ্যাবিলিটি একমাত্র ইসলামের আছে ইসলাম ছাড়া বিকল্প কোনো মতবাদ নয় শেষ কথা হলো এই কেউ যদি প্রশ্ন করেন যে হুজুর শেষ যুগের সমস্যার সমাধান দেওয়ার মতো একমাত্র ব্যবস্থা হলো ইসলাম ইসলাম ছাড়া বিকল্প কোন ব্যবস্থা নাই অন্য ধর্মগুলো আমি অন্য ধর্মের বিরুদ্ধে আবার বলছি বিশোদ্গার করছি না অন্য ধর্ম দুনিয়াতে চলবে না এটাও আমি বলছি না অন্য ধর্ম সব বিলুপ্ত করে দিব সেটাও বলছি না আমি বলছি অন্য ধর্ম কারো মন চাইলে অনুসরণ করতে পারে এটা তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কিন্তু যেই কথা আমরা দেখতহীনভাবে বলতে চাই আধুনিক যুগের সমস্যার সমাধানের জন্য আমার আল্লাহ বৌদ্ধ ধর্ম পাঠাননি হিন্দু ধর্ম পাঠাননি খ্রিস্ট ধর্ম পাঠাননি ইহুদি ধর্ম পাঠাননি আধুনিক যুগের সাতশো কোটি মানুষের সব সমস্যার সমাধান দেওয়ার জন্য সৃষ্টিকর্তা মহান রবুল আলমিন পাঠিয়েছেন একমাত্র ইসলামকে নাজিল করেছেন একমাত্র বিকল্প কোন পথ নাই गौरवान्वित गौरव आवेग आप्लुत हब अने समस्या मन है अने के बोले हुजरा तो जोरे कथा बोलें क्या अने के आसे इसलाम कथा सब समय आसते शुने अभ्यस्त বুঝেন নাই কথা সমাজে কিছু মানুষ আছে ইসলামের কথা তারা জোরে শুনতে অভ্যস্ত না তারা মনে করে যে হুজুররা সব সময় মিনমিনে কথা বলবে হুজুররা আবার জোরে কথা বলেন কেন ওলামা একরাম আল্লাহর পয়গম্বরের বক্তব্য এবং ভাষণের সুন্নত আমি আপনাদের কাছে বলে দিই কানান নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম ইজা হাতাবা নবী যখন বক্তব্য দিতেন আমার নবী যখন ভাষণ দিতেন রাগান্বিত হয়ে যেতেন নবীর চেহারা রক্তিম লাল বর্ণ ধারণ করত নবীজির গলার আওয়াজ উঁচু হয়ে যেত মনে হতো তিনি সাধারণ কোন মানুষকে কথা বলছেন না তিনি কোনো একটি সেনাবাহিনীকে কমান করছেন দিস ইজ দ্য সুন্না আওয়ার পয়গম্বর এটা আমার নবীর খুদবার সুন্নত যে আমার সামনে যারা আছে তারা সব সেনাবাহিনী আমি সেনাবাহিনীর চিফ ইন কমান্ডার এটাই হলো পয়গম্বরের যারা সত্যিকার ওয়ারেস ওয়ারাসাদুল আম্বিয়া যারা যারা আল্লাহর কথা বলে যারা আল্লাহর বরত্বের কথা বলে যারা আল্লাহর পয়গম্বরের আদর্শের কথা বলে তারাই জোরে কথা বলবে যারা আব্রাহাম লিঙ্কনের কথা বলে যারা কালমার্স মাউসি দুর্গের কথা বলে ওরা সব বিড়ালের মতো কথা বলবে মোহতারাম হাজরিন তবে কথা হলো এই শুধু গলার জোর দিয়ে বাতিল কথা আমরা বলি না 
কথাটা শুধু গলার জোরের কথা নয় আমি যেই কথা বলেছি সেই কথার পিছনে আমার যুক্তি এবং প্রমাণ আছে বলবেন কি প্রমাণ আমি দার্থহীন ভাষায় বলতে চাই দোস্ত আমি আবারও বলছি আজকের আধুনিক যুগের পৃথিবীর সাতশো কোটি মানুষের সমস্যা সমাধান দেওয়ার জন্য পৃথিবীতে একমাত্র ব্যবস্থা একটাই ব্যবস্থা একটাই পথ সিরাতে মুস্তাকিমের পথ দুটো নয় সিরাতে মুস্তাকিমের পথ হলো একটা সাতশো কোটি মানুষের এই পৃথিবীতে শান্তির ব্যবস্থা দুটো নয় মাত্র একটা সাতশো কোটি মানুষ যদি মুক্তি চায় শান্তি চায় আল্লাহর এই পৃথিবীটাকে যদি তারা ও দোস্ত শান্তির ফুল বাগানে ভরপুর করতে চায় তাহলে এখানে ইসলাম ছাড়া বিকল্প কোনো রাস্তা নাই আজকের যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করবার যোগ্যতা একমাত্র ইসলামের আছে অন্য কোনো আদর্শের নাই যদি আমার কাছে এর প্রমাণ জানতে চান ও দোস্ত আমি কয়টা প্রমাণ দিব কারণ মানুষ হলো কত মানুষ কত সাতশো কোটি মানুষ সাতশো কোটি মানুষের প্রত্যেকের যদি একটা করে সমস্যা থাকে তাহলে দুনিয়াতে সমস্যা কয়টা যদি দুইটো দুটো করে সমস্যা থাকে চোদ্দশো কোটি সমস্যা তিনটা সমস্যা করে থাকলে একুশশো কোটি সমস্যা চারটা করে সমস্যা থাকলে আঠাশশো কোটি সমস্যা যত হাজার কোটি সমস্যা থাকুক ও দোস্ত হাজার হাজার কোটি সমস্যা থাকতে পারে কিন্তু ও দোস্ত সমাধানের একমাত্র পথ হলো ইসলাম যত সমস্যাই থাকুক না কেন আনো তোমার কি সমস্যা তোমার ব্যক্তি জীবনের সমস্যা পরিবারের সমস্যা সমাজের সমস্যা রাষ্ট্রের সমস্যা অর্থনীতির সমস্যা ইনশাল্লাহ সব সমস্যার সমাধান দেওয়ার জন্য এই পৃথিবীতে একমাত্র ব্যবস্থার নাম হলো আল কোরআন আমি যদি এখন সাতশো কোটি সমস্যার সমাধান নিয়ে আলোচনা করতে চাই তো কমপক্ষে সাতশো কোটি সমস্যার কথা বলতে হবে সমাধান না হয় নাই বললাম আর প্রত্যেকটা সমস্যা নিয়ে কথা বলতে চাইলে অন্তত সাতশো কোটি মিনিট দরকার এত সময় আমার জীবনেও নাই আপনাদের হায়াতেও নাই কাজেই সাতশো কোটি মানুষের সমস্যার সমাধান যে ইসলাম দিতে পারে এই কথাটা আলোচনা করবার জন্য সাতশো কোটি সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবার সুযোগ আমাদের নাই তবে দরকারও নাই এটা দরকারও নাই আপনি দেড় মন চালের ভাত রান্ধবেন দেড় মন চালের ভাত সিদ্ধ হলো কি না এটা সেদ্ধ হলো কি না যাচাই করবার দরকার আছে না নাই যাচাই করবার জন্য দেড় মন চালের প্রত্যেকটা চাল টিপে টিপে দেখতে হবে প্রত্যেকটা চাল টিপে যদি ভাত সেদ্ধ হওয়ার যাচাই করা লাগে তাদের খাওয়া লাগবে না দেড় মন চাল টিপতে টিপতে তোমার জীবন শেষ কথা ঠিক দুনিয়ার কোনো মানুষ দেড় মন চালের ভাত রান্না করে দেড় মন চালের প্রত্যেকটা টিপে টিপে যাচাই করে দরকার আছে এটা করার তাহলে কি করে ভাতটা ঘোটা দিয়ে নিচের থেকে মাঝখান থেকে একটা চামচ উঠায় দুটো ভাত টিপ দিয়ে বলে যে ভাত সেদ্ধ হয়ে গেছে কথা ঠিক কি না অর্থাৎ এক্সাম্পল দেখে আমি আজকের দুনিয়ার সারা পৃথিবী ঘুটলাম সাতশো কোটি মানুষের জীবনকে ঘোটা দিয়ে এই পৃথিবীর একবিংশ শতাব্দীর মিলেনিয়ামের যুগের দুই হাজার আঠারো সালে সারা দুনিয়ার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টু চ্যালেঞ্জেস সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি চ্যালেঞ্জের কথা আমি বলছি দুটি চ্যালেঞ্জের কথা আমি বলছি ফর এক্সাম্পল শুধু দৃষ্টান্ত হিসাবে এই দুই সমস্যা এই দুই চ্যালেঞ্জ শুধু মুসলমানের জীবনের চ্যালেঞ্জ নয় এই দুই চ্যালেঞ্জ যেমন মুসলমানের জীবনের চ্যালেঞ্জ এই দুই চ্যালেঞ্জ ইউরোপেরও চ্যালেঞ্জ এই দুই চ্যালেঞ্জ ইহুদি খ্রিস্টানেরও চ্যালেঞ্জ এই দুই চ্যালেঞ্জ হিন্দু এবং বৌদ্ধদেরও চ্যালেঞ্জ এমন দুটি চ্যালেঞ্জ আমি সামনে আনতেছি আমার পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী যদি কেউ আমার মতের সঙ্গে ডিফার করেন করতে পারেন মত পার্থক্য করবার স্বাধীনতা আপনার আছে আমারটা শুনেন এরপরে মত পার্থক্য থাকলে পরে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন ওয়ান টু ওয়ান আমি আপনার সঙ্গে ডিসকাশনে বসবো ইনশাল্লাহ আমি বলি আজকের যুগের গুরুত্বপূর্ণ দুটি চ্যালেঞ্জ হলো এই এক নম্বর চ্যালেঞ্জ হোয়াট উইল দ্য ইকোনমিক্যাল সিস্টেম অফ মডার্ন ওয়ার্ল্ড আজকের আধুনিক যুগের সাতশো কোটি মানুষের জীবনে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হওয়া সাতশো কোটি মানুষের জীবনে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা অর্জন হওয়া কোন পদ্ধতিতে সম্ভব এটা হলো আজকের একবিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে গুরুত্বপূর্ণ একটা জিজ্ঞাসা আজকের যুগের সাতশো কোটি মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপদ একটা ব্যবস্থা দরকার যেই ব্যবস্থায় কোনো মানুষ আর একজনের দ্বারা শোষিত হবে না বঞ্চিত হবে না একজন টাকার কুমির হবে আর একজন না খেয়ে মরবে এমন বৈষম্য হবে না এরকম সুষম বন্টনের 
একটা অর্থ ব্যবস্থার দরকার সারা পৃথিবীর সাতশো কোটি মানুষের আছে না নাই সুতরাং এটা হলো গুরুত্বপূর্ণ একটা চ্যালেঞ্জ আজকের আধুনিক যুগে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হলো আজকের আধুনিক যুগের হোয়াট উইল দ্য পলিটিক্যাল সিস্টেম অফ মডার্ন ওয়ার্ল্ড একবিংশ শতাব্দীর সারা পৃথিবীকে শান্তি কায়েম করবার জন্য একটা শান্তিময় রাজনৈতিক ব্যবস্থার দরকার আমাদের জিজ্ঞাসা হলো এই এই রাজনৈতিক ব্যবস্থাটা কি হতে পারে যেই ব্যবস্থা কায়েম হলে পৃথিবীতে হানাহানি থাকবে না মারামারি থাকবে না ভাই ভাই যুদ্ধ করবে না কালা জাহাঙ্গীররা আমার ভাইকে গুলি করে ফুটো করে দেবে না এরকম একটা রাজনৈতিক ব্যবস্থা দরকার আছে না নাই আমি বললাম আজকের একবিংশ শতাব্দীতে এই দুটো হলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টু চ্যালেঞ্জেস সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুই চ্যালেঞ্জ আধুনিক যুগের অর্থ ব্যবস্থা কি হবে আধুনিক যুগের রাজনৈতিক ব্যবস্থা কি হবে এই দুটো চ্যালেঞ্জ সামনে আনবার পর এবার আমি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলবো দুনিয়ার অন্যান্য ধর্মগুলোকে তোমরা তোমাদের ধর্মের আলোকে তোমাদের ধর্মগ্রন্থকে গবেষণা করে একবিংশ শতাব্দীর দুই হাজার আঠারো সালের উপযুক্ত একটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আর একটা রাজনৈতিক ব্যবস্থা দুনিয়ার মানুষের সামনে উপস্থাপন করো পেশ করো মোহতারাম হাজরিন অনেক লম্বা আলোচনা কথা বলবার সময় নাই শুধু সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি আমি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এটা তো অনেক ব্যাপক একটা বিষয় এত ব্যাপক বিষয় নিয়ে আলোচনা করার দরকার নাই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে একটা পার্ট এ পার্ট অফ ইকোনমি অর্থনীতির একটা ছোট্ট শাখা হলো ব্যাংকিং সিস্টেম কি সিস্টেম আরে কি সিস্টেম পৃথিবীর এমন কোন দেশ নাই এমন কোন জনপদ নাই এমন কোন নগর নাই এমন কোন শহর নাই যেই শহরে ব্যাংকিং ছাড়া মানুষ চলতে পারে আছে খুঁজে আসেন ছাদ সারা দুনিয়া খুঁজে এসে আপনার রিপোর্ট দিয়েন হুজুর দুনিয়ার অমুক শহরে কোনো ব্যাংক নাই আমি দেখে এসেছি পাবেন না খুঁজে পাবেন না দুনিয়ার মানুষ এখন তাদের অর্থনৈতিক লেনদেন ট্রানজেকশন ইচ আদার সমস্ত অর্থনৈতিক ট্রানজেকশন একের সঙ্গে অপরের এগুলো ব্যাংকিং সিস্টেমের উপর নির্ভরশীল হয়ে গেছে ব্যাংকিং সিস্টেম ছাড়া কোনো ব্যবসা চলে না ব্যাংকিং সিস্টেম ছাড়া কোনো প্রতিষ্ঠান চলে না ব্যাংকিং পদ্ধতি ছাড়া এখন কোনো অফিস আদালতও চলে না কাজে একবিংশ শতাব্দীতে ব্যাংকিং ব্যবস্থা এটা অর্থনীতির একটা অপরিহার্য অনুষঙ্গ হয়ে গেছে কথা ঠিক তাহলে এটা আজকের যুগের গুরুত্বপূর্ণ একটা চ্যালেঞ্জ ব্যাংকিং সিস্টেম অর্থনীতির একটা শাখা আমি এই ব্যাংকিং সিস্টেমটাকে সামনে রেখে বৌদ্ধ হিন্দু ইহুদি খ্রিস্টান তাদের সকলকে বিনীতভাবে আরস করব যে হে বৌদ্ধ ভাইয়েরা তোমরা তোমাদের ধর্মগ্রন্থ ত্রিপাঠ নাও হিন্দুরা তোমরা তোমাদের ধর্মগ্রন্থ গীতাকে নাও খ্রিস্ট ইহুদিরা তোমরা তোমাদের ধর্মগ্রন্থ ওল্ড টেস্টামেন্ট তাওরাত কিতাব নিয়ে বসে পড়ো খ্রিস্টানরা দুনিয়াতে সোয়া দুইশো কোটি অনেক পাওয়ারফুল তোমরা তোমরা তোমাদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল তথা ইঞ্জিলকে নিয়ে বসে পড়ো তোমাদের ধর্ম যত গুরু আছে যত পণ্ডিত আছে যত দার্শনিক আছে যত বুদ্ধিজীবী আছে সব নিয়ে বসে তোমরা তোমাদের ধর্মগ্রন্থ এটা যাচাই করো এটাকে গবেষণা করো করতে 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 তোমরা তোমাদের এই ধর্মগ্রন্থের আলোকে দুই সালের এপ্রিল মাসের জন্য উপযুক্ত আজকের আধুনিক যুগে চলতে পারে এরকম একটা ব্যাংকিং ব্যবস্থার রূপরেখা উপহার দাও একটা ব্যাংকিং ব্যবস্থার রূপরেখা উপহার দাও যেই ব্যাংকটার নাম হবে বৌদ্ধ ব্যাংক যেই ব্যাংকটার নাম হবে হিন্দু ব্যাংক যেই ব্যাংকটার নাম হবে ইহুদি ব্যাংক অথবা যেই ব্যাংকটার নাম হবে খ্রিস্টান ব্যাংক আমি এটা একটা চ্যালেঞ্জ রাখলাম বলবেন হুজুর সময় কতদিন আমি তাদেরকে সময় দিলাম কেয়ামতের দিনের সন্ধ্যাবেলা পর্যন্ত কোন পর্যন্ত সময় সন্ধ্যাবেলা পর্যন্ত অর্থাৎ আমার হাতে যা সময় ছিল তার সবটাই দিয়ে দিছি আবার কেউ যেন এই কথা না বলতে পারেন যে হুজুর সময় একটু বাড়ায় দেন কারণ কেয়ামতের দিনের সন্ধ্যার পরে আর কোনো সময় নাই বলবেন হুজুর এত লম্বা সময় দিলেন এতদিন পর্যন্ত কি আপনি বেঁচে থাকবেন আমি বলবো যে আমার বেঁচে থাকার দরকার নেই আর আমি বেঁচে থাকবো না তবে আমি বেঁচে থাকি বা না থাকি আর আমি থাকবো না আমি না থাকলে কি হবে যে কথাটা একবার মুখ দিয়ে বলে দিলাম এই কথা ইথারে ইথারে কেয়ামত পর্যন্ত ভাসতে থাকবে আমার এই চ্যালেঞ্জ কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে এরপরে এই চ্যালেঞ্জের ফলাফল কি হবে পরিণামটাও বলে দিয়ে যাই কেয়ামত কায়েম হয়ে যাবে আসব 
সমান জমিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে মহা প্রলয় ঘটে যাবে আমার ছোট মুখের এই বড় চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবার মতো বৌদ্ধ হিন্দু ইহুদি খ্রিস্টান কোন ধর্মাবলম্বীদের কোন মায়ের পেটে কোন বাপের বেটার জন্ম হবে না মোহতারাম হাজরিন সব ধর্মগুলোর কথা বললাম এখন যদি বলেন যে হুজুর ইসলাম কি পারবে আমি বলবো ইসলাম কি পারবে এটা তোমার প্রশ্নের জন্য ইসলাম বসে নাই যে তুমি কবে প্রশ্ন করবে তারপরে দিবে তোমার প্রশ্ন করবার সত্তর বছর আগে সত্তর বছর আগে একবিংশ শতাব্দীর উপযুক্ত আধুনিক পৃথিবীতে চলবার উপযুক্ত আধুনিক পৃথিবীর একবিংশ শতাব্দীর बर्जन पद्धतर मध्य सूधर बिुदे जुद्ध घोषणा आविष्कार हार মানুষের জন্য নিরাপদ একটা ব্যাংকিং ব্যবস্থার রূপরেখা তৈরি করে সত্তর বছর পর্যন্ত পৃথিবীতে এটাকে চালু করে দিয়েছে আজ মোহতারাম হাজরিন সাতান্নটা মুসলিম দেশ প্রত্যেকটা দেশ ইসলামী ব্যাংকিং চলছে শুধু আমার বাংলাদেশের কথাই বলি আমাদের বাংলাদেশে ইতিমধ্যে নয়টা ব্যাংক কমপ্লিটলি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইসলামী শরিয়া মোতাবেক পরিচালিত হওয়ার কমিটমেন্ট করেছে এই নয়টা ব্যাংকের কারণে আমাদের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক সেন্ট্রাল ব্যাংক ইতিমধ্যে তার টোয়েন্টি পার্সেন্ট এটা ইসলামিক ব্যাংকিং এর জন্য রিজার্ভ করে দিয়েছে এখন বাংলাদেশ ব্যাংক এইটটি পার্সেন্ট সুদ ভিত্তিক টোয়েন্টি পার্সেন্ট ইসলামের জন্য আলাদা রিজার্ভ ইনশাল্লাহ আমরা সেদিনের স্বপ্ন দেখছি যেই ছাপলা চত্বরকে বুকের রক্ত দিয়ে ধুয়ে মুছে আমরা পরিষ্কার করেছিলাম সেই ছাপলা চত্বরের লাগোয়া বাংলাদেশ ব্যাংকে এমন একটা দিন আসবে যেই দিন সুদকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ঝাটা পেটা করে বুড়িগঙ্গায় সুপিয়ে দেওয়া হবে আমার বাংলাদেশ ইনশাল্লাহ একদিন পূর্ণাঙ্গ ইসলামী অর্থনীতিতে চলবে আর যেদিন ইসলাম ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ ব্যাংকিং ব্যবস্থা এদেশে চালু হবে হাজার হাজার কোটি টাকা চুরি করবার মতো কোন দুর্নীতি বাজার আস্পর্ধা হবে না ইনশাল মহতারাম হাজরিন বলছিলাম তবে ইসলামিক ব্যাংকিং নিয়ে কোনো প্রশ্ন নাই তা না প্রশ্ন আছে অভিযোগ আছে সেই অভিযোগ সিস্টেম নিয়ে নয় সেই অভিযোগ প্র্যাকটিস নিয়ে অর্থাৎ যারা ব্যাংকার যারা ব্যাংকার তারা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইসলামকে অনুসরণ করে কিনা প্রশ্নটা সেই জায়গায় কেউ উজু করে যদি নামাজ উজু ছাড়া যদি নামাজ পড়ে দোষ নামাজের না উজু ছাড়া যে নামাজ পড়লো তার কি বলেন উজু ছাড়া যে নাকি জুতা চুরি করতে গেছে মসজিদে সে কি উজু করে নামাজে দাঁড়ায় আরে জুতা চুরি করার জন্য কি উজু লাগে নাকি সে তো উজু করে না উজু ছাড়াই নামাজে দাঁড়ায় দোষটা কি নামাজের না জুতা চোরের তো কোন ব্যাংকার যদি ইসলামিক ব্যাংকিং এর মধ্যে ঢুকে সে যদি শরীয়ত গর্হিত কোন কাজ করে থাকে এটা তার দোষ এটা কোরআন সুন্না প্রবর্তিত ইসলামিক ব্যাংকিং এর দোষ নয় কথাটা পরিষ্কার বুঝতে পারলেন আপনারা আমার মহতারাম হাজরিন চ্যালেঞ্জ করলাম একবিংশ শতাব্দীতে আজ শুধু মুসলিম বিশ্বে নয় আমেরিকার ওয়াশিংটন ডিসিতে ইসলামিক ব্যাংকিং চলে আপনার এই অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে ইসলামিক ব্যাংকিং চলে লন্ডনের মধ্যে ইংল্যান্ডের লন্ডনের ইসলামিক ব্যাংকিং চলে রাশিয়ার মস্কোতে ইসলামিক ব্যাংকিং চলে চীনের অধস্থ পিকিং এর মধ্যে ইসলামিক ব্যাংকিং চলে সারা দুনিয়ার সমস্ত জাতির জন্য আজ ইসলাম এমন একটা ব্যাংকিং ব্যবস্থা উপহার দিয়েছে যেখানে সুদকে পরিহার করবার কারণে মানুষের অর্থনীতির নিরাপত্তা প্রচলিত সুদ ভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে একশো পার্সেন্ট বেশি পাওয়া যায় কারণ এটাই হলো ইসলাম প্রদত্ত অর্থনীতির শ্রেষ্ঠত্ব এবং সৌন্দর্যের কথা 
মুহতারাম হাজিরিন কথা বলবার সময় আর নাই শুধু বলে যায় আলহামদুলিল্লাহ যদি রাজনৈতিক ব্যবস্থা খুঁজতে চান আধুনিক যুগের রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিন্দু ধর্মে নাই বৌদ্ধ ধর্মে নাই ইহুদি ধর্মে নাই খ্রিস্ট ধর্মে নাই নাই এটাই ধর্মগুলোর দোষ নয় কারণ এই ধর্মগুলোকে আল্লাহ পাক আধুনিক যুগের জন্য পাঠান নাই ইসলামের মধ্যে আছে আজ একবিংশ শতাব্দীর অশান্ত পৃথিবী শান্তি কায়েম করতে চাও আব্রাহাম লিঙ্কনের আমেরিকান ফাউতাবাজির গণতন্ত্র দিয়ে হবে না खून कर जैगाटार कथा हे मुसलमान इसलम एस दुनिया सात कोटी मानुषे अर्थनैतिक निरापत्ता दीते खूब भलोक बुझे शुद्ध नाम शुद्ध उजु भेगे गेले उजु भंगे कारण बोलते इसलम आसे ना जे इसलम उजु भंगे कारण बोले से इसलम अर्थनैतिक निरापत्ता विघ्नित हार कारण बोले আল্লাহর কোরআনের সবচেয়ে বড় আয়াত নামাজ সম্পর্কে নয় কোরআনের সবচেয়ে বড় আয়াত উজু সম্পর্কে নয় কোরআনের সবচেয়ে বড় আয়াত হজ সম্পর্কে নয় কোরআনের সবচেয়ে বড় আয়াত রোজা সম্পর্কে নয় ইয়া ইয়ুহাল্লাযিনা আমানু তাকু ইয়া ইয়ুহাল্লাযিনা আমানু ইযা তাদায়ান্তুম বিদাইন ইলা আজালিম মুসাম্মা কোরআনের সবচেয়ে বড় আয়াত অর্থনৈতিক লেনদেন সম্পর্কে অর্থাৎ কোরআন এসেছে দুনিয়াতে যেভাবে মসজিদের মধ্যে মানুষের নামাজ কায়েম করতে কোরআন দুনিয়াতে এসেছে বাজারের মধ্যে মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা কায়েম করতে কোরআন যেভাবে এসেছে মানুষকে রোজাদার বানিয়ে তাদের চরিত্রকে পবিত্র করতে কোরআন এসেছে আদালতকে জুলুম মুক্ত করে ইনসাফের বিচার ব্যবস্থা কায়েম করতে কোরআন এসেছে যেভাবে মানুষের ঘরগুলোকে শান্তির ঘর বানাতে কোরআন এসেছে ইনসাফপূর্ণ একটি শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে হোদার জমিনে জাতি ধর্ম নির্বিশ এসে প্রত্যেকটি মানুষের জীবনে জান মাল ইজ্জতের নিরাপত্তা কায়েম করবার জন্য ইসলামের দুশ্মনেরা ইসলামের এই পূর্ণাঙ্গ রূপটা বরদাস্ত করতে পারে না ওরা চায় ইসলাম থাকবে তবে মসজিদের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকবে ইসলাম বলতে চায় আমি যে ইসলাম মসজিদের মধ্যে থাকব সেই ইসলাম আমি বঙ্গভবনেও থাকব মুসলমান তোদের প্রতি আমার আখেরি পয়গাম হলো এই আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক আমাদেরকে যে ইসলাম দিয়েছেন এটা কোনো ডেট এক্সপেয়ার ধর্ম না আল্লাহ আমাদেরকে যেই কোরআন দিয়েছেন সেটা বাইবেল আর ওল্ড টেস্টামেন্টের মতো কোনো ডেট এক্সপেয়ার গ্রন্থ নয় বাইবেলের মেয়াদ শেষ मस्जिदर मेहरब मध्य चलो मुसलमान विश्वास करते कुरान तेमी भाव बंग भवने चलो कुरान जो मस्जिद मेम्बारे चलो कुरान तेमी भाव जतियों संसद भवने चलो मुसलमान भोग करा सेख जी धर्म निर्विशेष समस्त मानुष से सूख भोग कर तब से इसलम कायम कर हिंदू एगिए आसबें से इसलम कायम करवार बौद्धरा एगिए आसबें इहुदी ख्रीटाना एगिए आसबें से इसलम कायमर माध्यम दुनिया सात कोटी मानुषर जीवन शांति पैगाम पोच दीते प्रस्तुत आसान तो इनशाला मुसलमान शपथ करो 
একটা শপথ নিয়ে বাড়িতে ফিরবা আমরা এই কোরআনকে বাস্তবায়ন করব ব্যক্তি জীবনে ব্যবসা করলে কোরআন মোতাবেক ব্যবসা করব চাকরি করলে কোরআনের বিধান মেনে চাকরি করব যদি রাজনীতি করতে হয় রাজনীতি করবি তবে মুসলমানের সন্তান কোরআন মেনেই রাজনীতি করবে কোরআন বিরোধী কোন রাজনীতি কোন মুসলমানের বাচ্চা করতে পারে না समस्त मानुषर जिंदगी शांति कायम कर मस्जिद चले से अर्थनीति राजनीति राष्ट्र व्यवस्था सर्वक्षेत्र विचार व्यवस्था सह आल्ला कुरान के वास्तवयन कर शपथ नहीं घरे फिर कुरान रस कायम कर प्रथम चोखे अश्रु दी राजी आर पर माथार घम पाए फिलते हैं राजी आ मुसलमाना سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا الله معبود رب العالمين দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আল্লাহ আপনার বান্দারা আপনার কোরআনের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনল আপনার বড়ত্বের গান গাইল ইয়াল্লাহ আপনার বড়ত্বের স্লোগান তুল্য মাবুদ গোয়েগুলো কবুল ফরমান ইয়াল্লাহ দারুল মাদ্রাসাকে আপনি কবুল ফরমান তালিম তার বিয়াত তামির মাল ইয়াত সব দিক থেকে আল্লাহ আপনি তার আক্কে এবং উন্নতি দান করুন ইয়াল্লাহ এই মাদ্রাসাকে কেন্দ্র করে এই এলাকার উপরে এই শহরের উপর খাস রহমত নাজিল করুন আল্লাহ ইয়াল্লাহ আপনি আমাদেরকে যে শান্তির ব্যবস্থা ইসলাম দিয়েছেন ইয়াল্লাহ সমস্যার সমাধানের জন্য যে আল কোরআন দিয়েছেন ইয়াল্লাহ সেই ইসলামের শান্তি কোরআনের সমাধান এ আল্লাহ তামাম পৃথিবীতে বাস্তবায়ন করবার তৌফিক এবং হিম্মত আমাদেরকে দান করুন আল্লাহ এ আল্লাহ মায়ের দোয়াকে আপনি কবুল ফরমান যারা হাত তুলেছি আমাদের আপনজন বাবা মা আত্মীয় স্বজন যারা মারা গিয়েছেন সন্তান সন্ততি স্ত্রী পুত্র পরিজন আল্লাহ তাদের সকলের কবরের মধ্যে শান্তির ব্যবস্থা করে দিন এ আল্লাহ এই মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা তামুর হোমুহ তামিম জনাব আব্দুল সামাদ হাফেজ আব্দুল সামাদ সাহেব এ আল্লাহ তার কবরকে জান্নাতের বাগান বানিয়ে দিন জান্নাতুল ফেরদা উসের আনা মাকাম তাকে নসিব করুন বর্তমানে যারা মাদ্রাসার হাল ধরেছেন সাহায্য সহযোগিতা করছেন আল্লাহ তাদের জিন্দগির সব সমস্যার সমাধান করে দিন তাদের জীবনে নেমাল বদল আল্লাহ আপনি নসিব করেন